നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ രുചികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒത്തിരി നാളായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി ഇന്ന് ഞാൻ ഇഡലി വെച്ചുള്ള ഉപമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാല് ഇഡലിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഡലി മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ടേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഡലി എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇഡലിയിൽ പശപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഇഡലി ആദ്യം തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് പൊടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു വരും ഇഡലി ഇടയിലിടയിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടുകടല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തതും അരമുറി സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തതും ചേർക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുക്കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് കായം ചേർക്കുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കായം കൂടുതലാണ് ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് കായത്തിൻ്റെ പണം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് രസം സാമ്പാർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കായം ഞാൻ മുന്നേ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുപൊടിയാണ് ഒന്നര സ്പൂണോളം ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ചട്നിപ്പൊടിയും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എരിവിൻ്റെ ലെവൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇത്ര ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ അളവും അതേപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഇത്തിരി എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് അളവാണ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡലിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് ഇഡലി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തവിയുടെ അറ്റം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചുടച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഇഡലിയും നന്നായിട്ട് മസാലയുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പം രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി വെച്ചുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക